Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kakek channel Hari ini saya kebetulan habis bongkar mesin GX160 Kata yang punya Ini kancing katanya Atau tidak bisa diputar Ditarik berat nah, Terus saya buka businya Ternyata di Dari lubang busi ini keluar olinya banyak Jadi saya curiga Apakah ring sehernya ini Patah atau bagaimana Atau memang ini sudah oblak sekali jadi olinya naik Nah saya buka ternyata tidak ada masalah Jadi ini pun masih halus Masih bagus sekali Masalahnya ini karena terlalu banyak dikasih oli Jadi ditambah oli tambah oli begitu saja Untuk mesin ini biasanya dipakai buat itu ya Buat apa ya Buat perontok padi di, di sawah ya Kebetulan kemarin ada teman-teman yang bertanya kalau misalkan kita bongkar headnya atau kopnya ini bagaimana cara ngetopin sebenarnya ini tidak perlu kita pusing ya di topinnya bagaimana jadi karena mesin ini tipenya OHV ya di atasnya ada tulisannya OHV belum saya bersihin ya overhead valve itu klepnya di atas artinya camnya belum di atas kalau camnya sudah di atas itu OHC overhead Cancel. Kebetulan ini tadi sudah habis saya sekir ya. Jadi di sini tadi kotor sekali. Sudah saya sekir klepnya ya. Ini anggaplah bersih. Gak gak bersih bersih sekali. Cuma ini sudah saya sekir. Cara masangnya hampir sama dengan motor biasa. Cuma ada sedikit perbedaan saja. Oke langsung kita pasang saja ya. Mohon maaf ya ini tidak saya lepas Karena ini sudah berkarat Jadi kalau saya lepas Pasti ini patah Kalau saya paksa Jadi biar begini saja Prosedurnya sama Dengan yang Motor biasa ya Kita kasih Oli sedikit Dan kita ganjal sedikit begini. Kita pasang seal yang baru, seal klep. Masanya begini saja, gampang. Lalu kita pasang pernya. Pernya ini sedikit berbeda dari motor ya, lebih lembek. Nah untuk tutupnya ini agak sedikit berbeda ya. Jadi ada yang cowakannya lebar, kemudian ada yang cowakannya kecil ya. Jadi yang cowakannya lebar ini yang out ya yang untuk X nya ya jadi ini pasangnya di sini cuma begini saja kita tekan nah begitu sudah cukup lubangnya taruh di bagian bawah saja cuma begitu ini yang lebar ya nah kenapa ini kok lebar karena nantinya ada simnya satu ditaruh di sini. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Jadi kalau ini lupa bisa lepas. Kita langsung pasang ke boringnya. Nah untuk packingnya ini ada beberapa macam ya. Ada yang seperti ini. Ini bahannya seperti packing biasa itu. Seperti kertas ya. Yang satu lagi ada yang tipe aluminium ya, yang seperti ini. Biasanya kalau yang begini ini sudah ada lemnya ya, tidak perlu dilem lagi. Tapi kalau yang seperti ini biasanya saya tambahin lem, lemnya lem, lem packing khusus ya, lem seperti ini. 
ini namanya cuma untuk saat ini saya pasang yang ini saja kita langsung pasang Lalu kita pasang connecting rootnya. Pastikan tepat di di coakannya ya. Nah begini. Kita rasakan ada pergerakan apa tidak. Kalau ada pergerakan berarti dia sudah pas. kita pasang templar ya jadi setelannya ini cuma dari sininya saja ya nanti baru dikencangin sama baut 10 baut 10 yang ini Nah sekarang untuk penyetelan kita harus pastikan topnya ini top kompresi atau top buang ya Jadi jangan sampai kita menyetel pada top buang nanti dia nggak nggak pas harus di top kompresi Kita putar dulu cara mengetahui top kompresi Top kompresi itu biasanya sehabis clap in ini membuka jadi setelah menutup itu top kompresi Kita perhatikan ini saja Mutarnya harus sesuai dengan putaran mesin ya, jangan terbalik. Nah ini sudah mulai, nah ini top. Tapi untuk pasnya di mana, topnya itu, kita kalau saya sendiri biasanya secara beraba pakai ini ya obeng ya posisi piston di paling atas ya nah ini sudah pas di top baru kita setel saya biasanya menggunakan filler gig ya jadi untuk in ini 0,15 untuk X nya 0,20 atau 0,2 kalau yang tidak punya filler gig ya bisa dirasa-rasa kira-kira jadi ini versi saya ya Jadi kalau misalkan teman-teman Ada yang lain Ukurannya silahkan saja Jadi ukurannya seperti itu ya. Ini ukurannya 0,20. Ini 0,15 mm. Jadi cara ngeceknya begini saja ya. Jadi ada sedikit seretnya. Tapi tidak benar-benar seret. Nah ini berarti sudah pas ya. 
pas dengan ukuran ini 0,15 Oke, okay. ah sekarang sudah jadi ya, tinggal kita tes saja, kita coba nyalakan. Kebetulan datang lagi baru saja ini satu untuk sedot air ya, katanya ngempos, belum saya cek, nanti saja kita tes yang ini dulu. sudah bagus ya hidup ya cuma kenal potnya sudah bocor ya jadi suaranya agak keras ya sampai di sini dulu video saya kali ini sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh